ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ജി യൂട്യൂബ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ടൂൻ്റെ റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഓരോ മൊഡ്യൂൾസായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ റിവിഷൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ കുറച്ച് പോർഷൻസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് പോർഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കുറച്ച് വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം സോ ഇപ്പം എന്താ നോക്കൂ എർത്ത് പ്രഷർ ഓൺ റീറ്റേണിംഗ് വാസ് വിത്ത് കാസിഫ് ബാക്ക് ഫീൽ നമുക്കറിയാം മൊഡ്യൂൾ ടു വാസ് എന്തായിരുന്നു മൊഡ്യൂൾ ടു എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു എർത്ത് പ്രഷർ അനാലിസിസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ സോ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് നമ്മളതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ റീറ്റേണിംഗ് വാൾസിൻ്റെ ബാക്കിൽ വരുന്ന സോയിൽ അത് ക്വസ്റ്റൻലെസ് സോയിലാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ എർത്ത് പ്രഷറിൻ്റെ അനാലിസിസ് അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എർത്ത് പ്രഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആക്റ്റീവ് പാസീവ് ആൻഡ് അറ്റ്രസ്റ്റ് സോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് രണ്ട് തിയറീസ് റിഗാർഡിങ് എർത്ത് പ്രഷർ അല്ലേ ൻസ് ആൻഡ് കുലംസ് തിയറി ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ അതിൽ കൊഹസീവ് ബാക്ക് ഫീൽ വരുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിൽ നിന്നും ന്യൂമറിക്കൽസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നു റീറ്റേണിങ് വാൾസ് വിത്ത് കൊഹഷൻലെസ് ബാക്ക് ഫീൽ ആയിരുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് കൊഹഷൻലെസ് സോയിലാണെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ കേസസൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ട്രയാങ്കുലർ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ സബ് വാട്ടർ എന്താ പറയുക വാട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ പിന്നെ ഇൻക്ലൈൻ ബാക്ക് ഫീൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി വരുന്ന സോയിൽ കൊഹസീവ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ കൊഹസീഫ് ബാക്ക് ഫീൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏത് തന്നെ ബാക്ക് ഫീൽ ഏതായാലും നമുക്കറിയാം രണ്ട് എർത്ത് പ്രഷേഴ്സ് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യണം അല്ലേ ആക്റ്റീവ് എർത്ത് പ്രഷറും പാസീവ് എർത്ത് പ്രഷറും നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫോമിലൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു റീറ്റേണിങ് വോൾ എച്ച് ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡെപ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു റീറ്റേണിങ് വോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഗ്രൗണ്ട് ലെവലാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നും എച്ച് ഡെപ്തില് വരെ നമ്മളുടെ റീറ്റേണിങ് വോൾ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇവിടുത്തെ ഒരു വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊഹസീവിൻ്റെ മാത്രം കേസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കൊഹസീവ് ബാക്ക് ഫീൽ വരുന്ന കേസ് നമുക്കറിയാം കൊഹസീവ് സോയിൽ ഒരു സെൽഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ കൊഹസീവ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഇറ്റ്സ് ക്വയറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൊഹഷൻ കാരണം അതിനൊരു പ്രഷർ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളുടെ കൊഹഷനിലെ സോയിൽ ആകുമ്പോൾ അവിടെ സി സീറോ ആയിരുന്നു അല്ലേ സോ നമുക്കറിയാം അതിന് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേബിളായി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് സോയിൽ അല്ല കൊഹഷനിലെ സോയിൽ ഹൗസീവ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു വേറൊരു രീതിയിലാണ് അവരുടെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ വരുന്നത് സോ ഇവിടെ കൊഹസീവ് ബാക്ക് ഫീൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം രണ്ട് ആക്റ്റീവിൻ്റെയും പാസീവിൻ്റെയും വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആദ്യം കാണിക്കാം ശേഷം ഞാൻ കൂടുതൽ അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഓക്കെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് സോ ആക്റ്റീവിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ ഇവിടെ പ്രഷർ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്കറിയാം ടുവേർഡ്സ് ദ ബാക്ക് ഫീൽ നമ്മൾ ആരോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇതുവരെ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും എല്ലാ കേസിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ആരോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബാക്ക് ഫീൽഡിൽ സോറി റീറ്റേണിങ് വോളിൻ്റെ ടുവേർഡ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ആരോ കാണിച്ചത് ആ രീതിയിൽ സോയിൽ അതിന് പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു കാണിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ കോസീവ് ബാക്ക് ഫീൽ വരുന്ന കേസിൽ ആക്റ്റീവ് എർത്ത് പ്രഷറിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം ഒരു സെർട്ടൻ ഡെപ്ത്ത് വരെ അവിടുത്തെ പ്രഷർ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഒരു സെർട്ടൻ ഡെപ്ത്ത് വരെ ആദ്യം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പ
സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമായിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് എർത്ത് പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഫോർ കഹസീവ് ബാക്ക് ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഏറ്റവും ഈ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വേരിയേഷൻ ആണ് മേലെ ചെറിയൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ ട്രയാങ്കുലർ വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് മേലത്തെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിലുള്ള മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ പ്രഷർ ടു സി റൂട്ട് കെ എ ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിൽ വരുന്ന എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ എക്സ്ട്രീം പോയിൻറ്റിൽ വരുന്ന പ്രഷറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കെ എ ഗാമ എച്ച് മൈനസ് ടു സി റൂട്ട് കെ എ ആണ് ഇനി അതേസമയം പാസീവ് വർത്ത് പ്രഷറിലേക്ക് പോവാം പാസീവ് സോറി ആ ഓക്കെ ഇതിലൊരു ജെഡ് സി അതായത് ആ സീറോ ആയി നിൽക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജെഡ് സി എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് ഏതൊരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നും ഏതൊരു ഡെപ്ത് വരെയാണ് ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പോയിന്റിലാണ് പ്രഷർ അബ്സൊല്യൂട്ടിൽ സീറോ ആവുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ആ ഒരു ഡെപ്തിന് നമ്മൾ ജെഡ് സി എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ജെഡ് സിൻ്റെ ഇക്വേഷനൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി പാസീവ് വർത്ത് പ്രഷറിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നോക്കൂ ടു സി റൂട്ട് കെ പി ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ കെ എ പറഞ്ഞെടുത്ത് ഇത് കെ പി ആയി ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രം ടു സി റൂട്ട് കെ പി പക്ഷേ ഡിഫറൻസ് വേറെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് അത് സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ടു സി റൂട്ട് കെ പി എന്നുള്ളത് എലോങ് ദ ഡെപ്ത്ത് ഒരേപോലെ വേരിയേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ വേരിയേഷനിൽ മാത്രം ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആക്റ്റീവ് കേസിൽ ടു സി റൂട്ട് കെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രയാങ്കുലർ വേരിയേഷനിലാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അവസാനം ഒരു സീറോ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതേസമയം പാസീവ് വർത്ത് പ്രഷറിൻ്റെ കേസിൽ കൊഹസീവ് സോയിലിൻ്റെ ആ കൊഹഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് താ മുകളിൽ തൊട്ട് എച്ച് ഡെപ്ത്ത് വരെ ഒരേ പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു സി റൂട്ട് ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താലും അവിടെ ടു സി റൂട്ട് കെ പി എന്നുള്ള മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ വരും പ്ലസ് അതിനോട് കൂടി എന്തുകൂടെ ഉണ്ട് കണ്ടോ ട്രയാങ്കുലർ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ വേരിയേഷൻ ആണ് അവിടെ ഡെപ്തിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വാല്യൂ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കെ പി ഗമ എച്ചിൻ്റെ ട്രയാങ്കുലർ പ്രഷർ വേരിയേഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്രഷർ ആണല്ലോ കെ എ ഗമ എച്ച് അപ്പം അത് അതുപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടു സി റൂട്ട് കെ പി ആണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ ടോപ്പ് പൊസിഷൻ കാരണം റെക്റ്റാങ്കുലർ വേരിയേഷൻ അവിടെ സീറോ ആണ് അല്ലേ റെക്റ്റാങ്കുലർ പോർഷൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ അത് സീറോ ആണ് അവിടെ കൊഹഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടു സി റൂട്ട് കെ പി എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇനി ഏറ്റവും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവിടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഊഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തായിരിക്കും ടു സി റൂട്ട് കെ പി അത് അനുസരിച്ച് അത് അവിടെ തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ അതല്ലാതെ ട്രയാങ്കുലർ വേരിയേഷൻ്റെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ ബേസ് എത്ര വരും കെ പി ഗാമ എച്ച് വരും അല്ലേ സോ അത് രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണല്ലോ നമുക്ക് അത് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വരും ഓക്കെ ടു സി റൂട്ട് കെ പി പ്ലസ് കെ പി ഗാമ എച്ച് ആണ് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആ ട്രയാങ്കുലറും റെക്റ്റാങ്കുലറും കൂടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വരുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ടു സി റൂട്ട് കെ പി പ്ലസ് കെ പി ഗാമ എച്ച് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കഹസീവ് ബാക്ക് ഫീലിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വർത്ത് പ്രഷർ വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിൽ നിന്നും ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു വേരിയേഷൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രെൻഡ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് കേസ് ഏത് പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള കേസ് എന്താ നോക്കാം സോയിൽ ഏത് ടൈപ്പാണ് നോക്കുക അതിൻ്റെ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ വരച്ച് കൊടുക്കുക അത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിഗർ ഫ്രം ദ ഫിഗർ ഇറ്റ് സെൽഫ് നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ സോ ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്നതിനും പ്രത്യേകിച്ച് തന്നെ മാർക്കുണ്ട് സോ അത് വരയ്ക്കാൻ ആര് മറക്കരുത് ഈ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുക കഴിയുമെങ്കി
ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ടു സി റൂട്ട് കെ എ എന്ന ആ ഒരു ടേം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് സോ കെ എ ഗാമ എച്ചിൽ നിന്നും ടു സി റൂട്ട് കെ എ എന്ന വാല്യൂ കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഓരോ പോയിൻറ്റിലുള്ളതും പ്രഷർ നമ്മൾ കാണുന്നത് സോ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടലി എന്ത് വരുന്നു കെ എ ഗാമ എച്ചിൽ നിന്നുമാണ് ടു സി റൂട്ട് കെ എ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ കെ എ ഗാമ എച്ചിൽ നിന്നുള്ള ടോട്ടൽ വാല്യൂ കുറയുന്നു സോ അതിൽ നിന്നും ടു സി റൂട്ട് കെ എ വീണ്ടും വീണ്ടും കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് മനസ്സിലും ഓരോ പോയിൻറ്റ് മേലോട്ട് മേലോട്ട് കയറും തോറും അവിടുത്തെ പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ഒരു പോയിൻ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ സീറോ ആവുന്നു അതിനർത്ഥം എന്താണ് ആ പോയിൻറ്റിൽ കെ എ ഗാമ എച്ചും ടു സി റൂട്ട് കെ എയും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ അത് ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ കിട്ടുള്ളൂ സോ ഓക്കെ അങ്ങനെ മേലോട്ട് കയറി കുറി ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡെപ്തിലെത്തുമ്പോൾ കെ എ ഗാമ എച്ചിൻ്റെ എച്ചിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഇപ്പം ഇവിടെ ആക്ച്വലി എന്തായിരിക്കും ആ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ജെഡ് സി ആണ് വാല്യൂ അല്ലേ സോ ആ ജെഡ് സി അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയോ കെ എ ഗാമ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂവും ടു സി റൂട്ട് കെ എൻ്റെ വാല്യൂവും സെയിം ആവും അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സീറോ എന്ന പോയിൻ്റ് വരുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതവിടെ സീറോ ആയല്ലോ വീണ്ടും നമ്മൾ മുൻ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എച്ച് വീണ്ടും കുറയുന്നു വീണ്ടും എച്ച് സീറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എച്ച് കുറയാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരുന്നു നെഗറ്റീവ് ആൻസർ കിട്ടുമല്ലേ ഒരു ചെറിയ വാല്യൂവിൽ നിന്നും വലിയൊരു വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ എച്ചിൻ്റെ ഡെപ്ത് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരിക അതായത് നമ്മൾ റിറ്റേണിംഗ് വാളിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് മേലോട്ടേക്ക് മേലോട്ടേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പോകുന്ന സമയത്ത് ആ പോയിൻറ്റുകളിലൊക്കെ എന്ത് നിൽക്കുക നമുക്ക് കിട്ടുന്നു കെ എ ഗാമ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ വീണ്ടും വീണ്ടും കുറയുന്നു ടു സി റൂട്ട് കെ എ അതുപോലെ തന്നെ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നു സോ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടി വരും ഓക്കെ സോ സീറോയിൽ നിന്നും ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വന്ന് 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 അത് അവസാനം എന്ത് വരെ വരും എന്നറിയും എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ വരുന്ന കേസാണ് ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എത്തുമ്പോൾ അല്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എത്താന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എന്താ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് സോ കെ എ ഗാമ എച്ച് എന്നുള്ള ടേം കംപ്ലീറ്റ്ലി അവിടെ ഇല്ലാതാവുന്നു ആകെയുള്ള ടേം എന്താണ് അവിടെ മൈനസ് ടു സി റൂട്ട് കെ എ എന്നുള്ള ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള വാല്യൂ ടു സി റൂട്ട് കെ എ ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഈ രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ടു സി റൂട്ട് കെ എ എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മേലെയും വരുന്നു താഴെ കെ എ ഗാമ എച്ച് മൈനസ് ടു സി റൂട്ട് കെ എ എന്നുള്ളത് വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഫിഗർ ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് പാസീവിൻ്റെ കേസിൽ ടു സി റൂട്ട് കെ പിയുടെ ഒരു ട്രയാ റെക്റ്റാംഗുലർ വേരിയേഷനും ഉണ്ട് കൂടെ സാധാരണയുള്ള ഒരു കെ പി ഗാമ എച്ചിൻ്റെ ട്രയാംഗുലർ വേരിയേഷനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കണം സാധാരണ കേസിൽ കൊഹഷനിലെ സോയിലൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും റീറ്റേണിംഗ് വാളിൻ്റെ ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ അവിടെ സർചാർജ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രഷർ സീറോ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ പ്രഷർ സീറോ വരുന്ന കേസ് ഇല്ല ഓക്കെ കൊഹസീവ് ബാക്ക്ഫീൽ ആകുമ്പോൾ പാസീവിൽ പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവുന്നു ആക്റ്റീവിൽ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലും പ്രഷർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സീറോ വരുന്ന കേസ് കൊഹസീവ് ബാക്ക്ഫീലിൽ വരുന്നില്ല ഇതാണ് ഈ കൊഹസീവ് ബാക്ക്ഫിൽ വരുന്നുള്ള കേസ് എല്ലാവരും തറവ് ആക്കി വെക്കണം ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം അതിൻ്റെ ഫോമിലെ എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇതേ ഫിഗറാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പം ഇതും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സെയിം ഞാൻ വരച്ച സെയിം ഫിഗർ തന്നെയാണ് നോക്കുക ഓക്കെ ടു സി റൂട്ട് എൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ കെ എ തന്നെ കേട്ടോ എൻ ഫൈവ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കെ എ കെ പി വാല്യൂസിനെയാണ് സോ അതിന് കോമ്പിനേറ്റ് എൻ ഫൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ഫൈവ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം ആണല്ലോ കെ എ കെ പി അതുകൊണ്ട് എൻ ഫൈവ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് കെ എ ഓർ കെ പി ആണ് ഏതും വരാം അത് പാസീവ് ആകുമ്പോഴത് കെ പി ആവുന്നു ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ കെ എ ആകുന്നു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് ആ രീതിയിലാണ് ഒരു ട്രയാംഗുലർ വേരിയേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ആക്റ്റീവിൽ കണ്ടു ജെഡ് സി ഡെപ്ത് വരെ നെഗ
തന്നിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചോറിയൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള റിട്ടേണിംഗ് വോളാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലേ ബാക്ക് ഫില്ലാണ് അവിടുത്തെ ഡെൻസിറ്റി ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞത് എയ്റ്റീൻ ആണ് കോഷൻ്റെ വാല്യൂ സി തേർട്ടി ആണ് ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി പി ആണ് അല്ലേ പി പി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് പാസീവ് പ്രഷർ ആണ് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പുഷ്ഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ ബാക്ക് ഫിൽ അല്ലേ എവേ ഫ്രം ദ ബാക്ക് ഫിൽ ആണെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ടുവേർഡ്സ് ദ ബാക്ക് ഫിൽ പാസീവ് ആയിരുന്നു സോ നമുക്ക് പാസീവ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് സോ പി പി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസീവിൻ്റെ ഫിഗർ ആലോചിക്കുക ടു സി റൂട്ട് കെ പി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ വേരിയേഷനും പ്ലസ് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വേരിയേഷനും ഉള്ള ഫിഗർ നമുക്ക് അറിയാം സോ നമ്മൾ നേരെ ഈ ഒരു ഫിഗർ മസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു തന്നിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെ എത്ര മീറ്റ് ഡെപ്തിലുള്ള എന്നുള്ള റീറ്റേണിങ് വോളും അതിൻ്റെ ഡാറ്റായും കറസ്പോണ്ടിങ് അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡാൻസർ ഷീറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കെ പി കണ്ടുപിടിക്കണം പാസീവ് ആണ് കെ പി എന്ന് പറഞ്ഞ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ വൺ പ്ലസ് സയൻ തേർട്ടി ബൈ വൺ മൈനസ് സയൻ തേർട്ടി ഇറ്റ് ഇസ് ത്രീ സോ കെ പി വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെ നോക്കൂ ടു സി റൂട്ട് കെ പി കണ്ടുപിടിക്കണം നേരത്തെ നമുക്ക് ഫിഗർ ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു സി റൂട്ട് കെ പി ടൂടെ വാല്യൂ അറിയാം സോറി ടു ഇൻറ്റു സി വാല്യൂ നമുക്ക് തേർട്ടി അറിയാം കെ പിയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആണെന്നറിയാം സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുന്നു വൺ നോട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് കെ പി ഗാമ എച്ച് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കാണുന്നു കെ പി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഗാമ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റീൻ ദൻ എച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ടു സെവൻറ്റി എന്ന് കെ പി ഗാമ അയച്ച് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പി പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു സി റൂട്ട് കെ പി പ്ലസ് കെ പി ഗാമ അയച്ചാൽ ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം പോയിൻറ്റിലുള്ളത് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ത്രീ സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പാസീവ് പ്രഷർ ഇപ്പോൾ മീറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ ഏരിയ ഓഫ് ദ പ്രഷർ ഡയഗ്രാം അല്ലേ പാസീവ് പ്രഷർ അല്ലേ പാസീവ് പ്രഷർ പെർ മീറ്റർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ പ്രഷറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു വേരിയേഷൻ്റെ ട്രയാങ്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ വേരിയേഷൻ ആ വേരിയേഷൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അവിടുത്തെ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദ പ്രഷർ ഡയഗ്രാം ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ കാരണം എന്താണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളും ആണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡുകളും നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പോർഷൻ്റെ ഏരിയ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു അല്ലേ ഡെപ്ത് ഫൈവ് ആണ് ടു സി റൂട്ട് കെ പി ആണ് ഒരു സൈഡ് വരുന്നത് അത് വൺ നോട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സോ റെക്റ്റാങ്കുലർ പോർഷൻ്റെ ഏരിയ ഈ പ്ലസ് ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ഏരിയ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എച്ച് ഫൈവ് അഗെയിൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ടു സെവൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രഷർ ഡയഗ്രാം വെച്ച് ഡാ ഈ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരോ ടേംസും സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിട്ടും നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് ഏരിയ എന്നാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ടു സി റൂട്ട് കെ പി പ്ലസ് കെ പി കാ മാച്ച് ഒരുമിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കെ പി കാ മാച്ച് മാത്രം കിട്ടേണ്ട ട്രയാങ്കുലർ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സോ ഇപ്പം പ്രഷർ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ പെർ മീറ്റർ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പോർഷൻസും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലത് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ചെയ്യാനുള്ളൂ സിമ്പിളാണ് ഡയഗ്രാം പഠിച്ചു വെക്കുക സോ എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഓക്കെ സോ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലത്തെ വേറെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്